Уважаемые зрители, в последние годы обнаружено, что именно дефицит коферменты Q10 может стать причиной многих патологий в организме человека, в том числе и преждевременного старения. И связано это в первую очередь с тем, что при недостатке у бихенона, это другое название Q10, в клетках резко возрастает число свободных радикалов, которые образуются при атаках молекул липидов, особенно жирных кислот, белков, нуклеиновых кислот, супероксидными анионными радикалами. И подобно тому, как разрушение моста начинается с ржавления арматуры и крошения бетона, особенно некачественного, Старение всего организма начинается со старения его отдельных клеток, тканей и органов. Например, миокард людей старше 60 лет содержит на 40-60% меньше коферменты Q10, чем миокард молодых людей. Исследователям показано, что к 20 годам концентрация коферменты Q10 в миокарде достигает максимума. К 40 годам содержание падает на 30%, а к 60 годам на 50% от максимального значения. Коферминт Q10 необходим прежде всего для функционирования тканей с высоким уровнем энергетического обмена. Наибольшая концентрация коферминта Q10 в тканях сердечной мышцы, легких, печени, почек, селезенки, поджелудочной железы и надпочечников. Общее содержание кофермента Q10 в организме человека от 500 до 1500 мг. На сегодня установлено, что кофермент Q10 в человеческом организме необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и периферической нервной системы, дыхательной системы, иммунной системы. Согласно результатам исследований, 20% дефицит кофермента Q10 в этих органах может стать причиной серьезных заболеваний. Эффективен кофермент Q10 в терапии гипертонической болезни. У больных с сахарным диабетом второго типа кофермент Q10 позволяет стабилизировать уровень гликемии и снизить артериальное давление. На основе многочисленных исследований, проведенных в мире, ученые предполагают, что для поддержания активного статуса организма человека необходимо получать с пищей от 10 мг кофермента Q10 в день, желательно 20-30 мг в день. В нашей жизни полной постоянных стрессов, недосыпа и ужасной экологии кофермент Q10 можно назвать незаменимым помощником для нашего организма. Это источник энергии питающие клетки и придающие силы для деятельности, решения сложных проблем и преодоления физических нагрузок. Кофермент Q10 организм синтезирует самостоятельно. Однако этот источник энергии истощается, и каждому из нас нужен дополнительный заряд. Сейчас много таблеточного кофермента Q10, но чистая химия – Вроде бы в точности повторяющая молекулярный состав природного материала часто не проявляет такого же эффекта, как природный материал. И более того, я встречал сообщение о том, что эффект от химии прямо противоположен эффекту от природного средства. Например, данные о том, что химический витамин Е вызывает у человека, страдающего артритом, эффект прямо противоположный эффекту природного витамина Е. Поэтому я просмотрел много литературы о содержании кофермента Q10 и увидел возможность легко и недорого сформировать свой рацион так, чтобы он содержал не только кофермент Q10, но и обеспечил бы еще одним важным компонентом – омега-3. Сейчас на экране таблица с содержанием Q10 в натуральных продуктах питания. Проанализировав эту таблицу, я увидел, что самым бюджетным по затратам способом поддержания оптимальной суточной нормы кофермента Q10 в поступающей пище – это регулярное употребление в пищу сардин. Сардины – это сельц и васи, наверное, одна из самых дешевых на сегодня рыб. 
200 грамм этой рыбы, кроме пополнения рациона к ферментам Q10, хорошо насыщает организм омега-3. Сельцевый сардины является отличным источником омега-3. Ниже таблица содержание омега-3 в разных видах рыб. Обе эти таблицы я постарался разместить и в описании видео. В описании видео приведены и ссылки на источник информации о коферменте Q10. И воодушевленный этим открытием, возможностью не тратить значительные средства на поддержание в организме необходимых элементов для его оптимального функционирования, я решил посмотреть в поисковике Google, в каких морях или океанах водятся рыбы и васей или сардина. Я стал смотреть подряд то, что дает Google поисковик. Но то, что я увидел во втором или третьем ролике, меня повергло в шок. Посмотрите сами. Далее ролик 3 минуты. Мировой океан занимает 70% площади нашей планеты. Мы долгое время всем миром сбрасывали туда все свои отходы. Мы наивно полагали, что они просто растворятся. Но на сегодняшний день океан – это мусорная свалка, которая видна уже из космоса. Например, в Тихом океане образовалось пятно по площади равное – Франции, Германии, Италии и Польши вместе взятым. И это лишь малая часть того мусора, который есть в океане. Под водой отходов намного больше. И они уже пронизывают всю толщу вот океана. А на дне океана лежит значительная часть ядерных отходов, которые уже просачиваются в его воды. В океане пластик расщепляется и дробится природным путем. Так появляется микропластик, который уже невозможно собрать и утилизировать. Он остается в воде навсегда. Эти микрочастички уже стали частью океана, убивая все живое. Микропластик найден даже на дне Марианской впадины и во льдах Арктики. Мы можем закрывать на это глаза сколько угодно, но уже сейчас рыба, которую мы едим, содержит в себе микропластик и другие ядовитые вещества. Уже сегодня почти не существует чистых морепродуктов. Но скоро они исчезнут полностью, так как почти 90% запасов морской рыбы сейчас полностью используются и исчерпываются. Крупнейшие специалисты из различных сфер океанологической науки на заседании Международной организации по наблюдению за морским океаном пришли к выводу, что скорость изменения условий обитания морской среды оказалась шокирующей. Мировой океан вступил в фазу крайнего риска, когда жизнь в открытых и глубоководных морях находится под угрозой. Океан – это легкие планеты. Океанические водоросли, которые называются фитопланктон, вырабатывают до 80% кислорода, которым мы дышим. Сегодня фитопланктон умирает. Это происходит из-за загрязнения, закисления и естественного нагрева океана. И если погибнет фитопланктон, погибнет океан. А если погибнет океан, люди погибнут тоже. Потому что у нас просто не будет воздуха. И сегодня мы своими действиями приближаем этот момент. Честное слово. Все так хорошо выстроившееся у меня в голове о том, как поддерживать баланс полезных веществ в организме, рухнуло. Получается, даже если перейти на более дорогие виды рыб, то проблемы с пластиком не устранится. И получается, что еще через какое-то время вся морская рыба будет наполнена пластиком и непригодна к употреблению. Неужели все действительно так запущено? И что же делать? Если у вас есть какие-то мысли на эту тему, пожалуйста, пишите в комментарии к видео. Может быть, у вас есть какие-то идеи? Пишите. 